एवरीवन सो इन द वीडियो में हम लोग कवर एमएनडी पोंडे दे एंगनी याने क्विक का इधर शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट या मेंडी पट्टा ऐन दल दान अल्ल अब आ निगल के लल्ला आरकुम एक डाउटर लालेंगे ले एंगनी याने एक वेबसाइट क्रिएट इधर का इन्द सम्शेल लो एक बार आल कर इंडा निगल को एक प्रोडक्ट्स बनता Shopify account वैसे निगल कर दिया निगल को री e-commerce website create है ना डे साधिके अब आदमी में डे इट्टर नमल आदमी जने चेंज ना तो नमल रो Shopify account create है अंदर लगाना सो Shopify account create है ना जस्ट उन दूल्हा Google कर रहा Google Shopify account एडिशन होगा अदले कर रहे लॉगिन जिया सो लॉगिन चेंज ना समय तो नमल अंदर है ना नमल रा account create है में डे नमल पैसे कोड करना paid आना आटूल paid आना अदले निंगल डे डिटेल्स एंड कारिंग लोम अल्लाह कारिंग लोम कोड करना अल्लाह कारिंग लोम कोड तो इन्हें टे निंगल डे इंगेन औरे इंटरफेस लायरी के निंगल आवश्यक है वन्ना ऐतन नद। सो निंगल डे इंगेन औरे डैशबोर्ड लायरी के पिन्ना निंगल डे वेयर नद। एंड आड़त तो नमल कोरे थीम है वैन अल्ल। नमल कोरे वेबसाइट बिल्ड है अनेक ला अद इंग इंदा ना दिन डिजाइन इंदा ला कार्य हम उरे लेआउट नमल कारे ना। अब आदने में डे निंगल की पेमेंट केस निंगल का दिनो कुछ राइट ही इल्ला ना अनेक ला निंगल ने दिया जस्ट नेर पिंट्रेस्ट लोडे के करा पिंट्रेस्ट लो कर डिपेंड हूँ आदर रेफरेंस आये थे ना उनका यूज़ यहाँ में डिपेंड हूँ एंड एनी आदर लाल ना आने के लिए Shopify ले तैना उरी बार डे थीम्स अवेलेबल आने इप्पम Shopify ले नमले करे ऑनलाइन स्टोर इंडा अंडर ले थीम्स इंडा आ थीम्स इड ते इन्हाले नमले के इप्पम उरी बार डे थीम वाले काना में डिपेंड हूँ नमले किधले एंडिंग लोग के यूज़ यहाँ में डिपेंड हूँ इधर का फ्री आना पॉपुलर फ्री and accessories are not available. That is the answer to the theme of the theme. What do you think of Shopify themes? And you can use it for money. And now we are using the free theme. I am using the theme of the theme. I am using the theme of the theme. And now we are using the theme of the theme. Customize. Customize. We are using the theme of the theme. We are using the theme of the theme. डिजाइन चाहिए आना प्रोडक्ट चला आड़े आना बट। सो आज हम लोग चाहिए आमेंट पोंदे तो नम्बर टेब बैनर ना उरी इमेज जो कुड़का आने लगा ना। स्वादिन में डे जेस्टी वड़ा क्लिक किया बैनर लो क्लिक किया एंड इवड़ा निंगल डे इमेज सेलेक्ट किया। पम इमेजेस निंगल लो ऑलरेडी डाउनलोड ये and add ya. Ini itu orang ini panik lalu, nama kita in the like banner nama kita pun set itu aja. Ini ada nengal ke anda kalau editing karya kalian cie nengal just ini edit lalu pergi ke nyalah. Ini ada nengal ke editing ala option guna main di patjo. Nengal kipam ada crop pay atau aling kalau size work atau aling kalau angin anda kalau cie nengal nengal kado ke cie. Ini ada cie ala option nengal ke ada guna main di patjo. Nengal resize crop draw angin pun lori banyak option sendal. And once ada set itu nyalah ini pun nengal ke logo. Kurangkan, lah. Apa yang anda logo kurangkan di My Store ini lalu, anda logo place yang asal ana. So, apa yang jester klik ini, anda logo anda kandiya, anda logo anda kiri anda upload itu kurangkan itu sahdi. Apa? Adun anda logo pernah tu balik, anda logo ini upload ini cedih dekya, and ada logo ini anda logo place ya. Okay. So, anda friend, ada itu anda website ini, ada itu. Home page ini lalu, anda banner ini, anda logo select itu dekya cedih. Ini nama kita itu cie ini adalah productal area ini adalah dana. Ini adalah itu nama kita productal area. Nam swadine mumba marak kira itu, ini nama kita ini dengan set itu ekino, adine aja sih nama kita save itu pergi anda dana. And adine selesa nama kita ini ibu da exit adi kya. Exit adi sih itu adi tu nama kita productal area ini pergi ana. Of course nama kita productal area ni lah. So productal area ini pergi ana, ibu da products lori ke pergi ana. And ibu da jangan already kau sih productal area ini ikutin dana. Apam just ibu da mula add product button anda, ab button ni klik kya. Ani pun nama kita 
അപ്പം ഞാൻ ഷർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചേച്ചി ഞാൻ ഷർട്ട് ആഡ് ചെയ്തു പേര് ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് അതിനൊരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എ ഐ ജനറേറ്റഡ് കോണ്ടെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ വൺസ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീപ്പ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് അതിനുശേഷം മീഡിയ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇമേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജസും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഷേർട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമേജസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈസസ് ഒന്നും അധികം നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഷോർട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാറ്റഗറി ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം ടു നയൻറ്റി നയൻ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇനി അതിൻ്റെ വേരിയേ വേരിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ കളർ ഡിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൈസിലും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ലാർജ് മീഡിയം സ്മോൾ സൈസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ കളക്ഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് വുമൻസ് ക്ലോത്തിങ് വുമൻസ് ക്ലോത്തിങ്ങിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഷൂസ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൗസേഴ്സ് കാണാം ജീൻസ് കാണാം ടീഷേർട്ട്സ് കാണാം അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി അതല്ല ഇന്ത്യൻ വെയർ വെസ്റ്റേൺ വെയർ എന്നൊക്കെ പണ്ട് അതും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടിയും എന്താണ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നാവും ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നാവും ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കളക്ഷൻസിലോട്ടേക്ക് പോവാം കളക്ഷൻസിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ വീണ്ടും കളക്ഷൻസ് കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് കാണിച്ചിടാം ആഡ് കളക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ആഡ് കളക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ വെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ വെയർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ആൻഡ് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടത് അപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതെപ്പോഴും എസ് യു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം അതായത് കീവേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് ആ കളക്ഷൻസിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനുവലി ആഡ് ചെയ്യാം ബ്രൗസ് ചെയ്യാം ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ വെയറിൽ ഇനിയിപ്പം എനിക്കിതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം റെഡ് കുർത്തി ആണെങ്കിൽ റെഡ് കുർത്തി ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ വെയറിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണോ അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിപ്പം പ്രോഡക്റ്റുകളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറീസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ലേ ഔട്ടിൽ അതായത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെ പോവാം തീംസിലൂടെ പോവാം അതായത് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസിലൂടെയൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഷോപ്പ് ബൈ കളക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്
നമ്മളുടെ നാവിഗേഷൻ ബാറിലോട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ മെനൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മെനുവിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ കേസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് മെനു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നാവിഗേഷൻ മെനു ആണിത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരാൾ ക്ലിക്കുമ്പോൾ ഹോം പേജിൽ പോകും കോൺടാക്ട് പേജിൽ പോകും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മെയിൻ മെനു ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അതല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ മെനൂസ് ഉണ്ട് ആ മെനൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ നാവിഗേഷൻ മെനുവിലോട്ടേക്ക് വരാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഹോം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു പുതിയൊരു മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് വെസ്റ്റേൺ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെനു ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വെസ്റ്റേൺ വെയറിൽ ഇനി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഓൾ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് വെസ്റ്റേൺ മെൻ വെയറിൽ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും കാണിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾ പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പം അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ആ വെസ്റ്റേൺ വെയറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഷർട്ട് ജീൻസ് ടീഷർട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് മെനു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു മെനു സബ് മെനുവും കൂടി എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ബേസിക്കലി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു പോലെ എനിക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വെയറിൽ ഞാൻ കുർത്തിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ വരാം തീംസിൽ കയറാം നമ്മളുടെ ഡിസൈനിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ വെയറും ഇന്ത്യൻ വെയറും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഷർട്ട് ജീൻസ് കുർത്തി ഇനി ഇന്ത്യൻ വെയർ എടുത്തപ്പം കുർത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ മെനു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കാം അപ്പം ഹോം പേജ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ഷൻ ലിസ്റ്റിലോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കളക്ഷൻസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി പ്രൈവസീസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ് ആൻഡ് പോളിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എക്സിറ്റ് നമ്മളൊരു തീം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിങ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസീസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പോളിസിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആൻഡ് റീഫണ്ട് പോളിസി പ്രൈവസി പോളിസി ടേംസ് ഓഫ് സർവീസ് ഷിപ്പിംഗ് പോളിസി കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടേതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിഫൈൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇൻസേർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കാണിക്കാത്തത് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇൻസേർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
സെറ്റിംഗ്സിലോട്ടേക്ക് കയറാം സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്നും ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പേയ്മെന്റ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ചാർജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വേർ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡെലിവറി ചാർജസ് നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡെലിവറി ചാർജസ് മാറുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ഷിപ്പിങ്ങും അതിൻ്റെ ഡെലിവറി ചാർജസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വെരിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ആൻഡ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കറൻസി ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ ടൈംസ് ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യണം ആൻഡ് വൺസ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തു കാറ്റലോഗ്സ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഓഡിയൻസ് വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് കാണുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഡൊമൈനും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡൊമൈനിൽ പോയിട്ട് കണക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൽ പുതിയ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിഫൈ എന്ന് തന്നെ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബൈ ന്യൂ ഡൊമൈൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ എന്താണോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം സാറ ഡോട്ട് കോം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് സാറ ഡോട്ട് കോം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു ആ ഡൊമൈൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്കിത് അവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബൈ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് അതായത് ഷോപ്പിഫൈ ത്രൂ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഷോപ്പിഫൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആഡുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സോ എൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് ത്രൂ നല്ല രീതിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കൺഫ്യൂഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്റിൽ പറയാം നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സെഷൻ ചെയ്യാം എൻ അതല്ല കോമൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ